ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് നമ്മൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ നന്നായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് നല്ല തെളിച്ചവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ കളറിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കളർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായി എങ്ങനെ കാണിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എത്തും കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഇനി നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പെയിൻറ്റിങ്ങിലും ഒബ്ജെക്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിലും ഇവിടെ ഞാനൊരു പേപ്പർ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലും എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ മിനിമൽ ആയ സ്ട്രോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രഷുകൾ മാത്രമോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന രീതി ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും എല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിന് തെളിമ കൂടുന്നതും അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടുന്നതും അതായത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മാത്രം ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രാധാന്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ചേർത്ത് അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചേർത്ത് ഡാർക്ക് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നന്നായി കാണാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വീടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു വീട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഡാർക്ക് ഈ ഭാഗം ലൈറ്റ് എന്ന് കരുതുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആക്കി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഓടിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം വളരെ ലൈറ്റായി ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചില മരങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് സത്യത്തിൽ വാല്യൂ കൂടുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചേർക്കുന്ന നിറങ്ങളും ഫോമുകളും എല്ലാം കൂടി നമുക്കതിനെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഇത് ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലായി നമുക്ക്
അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ അകത്ത് വരച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായി ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ജലനെല്ലാം വരച്ച് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ചേർക്കാം ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ കോണലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാതിരിക്കും അതായത് ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ചന്തം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നീ നീട്ടി നിർത്തുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് മാറ്റി നമ്മൾ അല്പം നീക്കി നിർത്തി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാതിരിക്കുക അല്പം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ ഒരു ലെയർ കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ ലെയറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഇത് മൂന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഇത് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് അതിനേക്കാൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം അതിനേക്കാൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫീൽ ആവുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഇതിവിടെ വരച്ച് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർക്കും കൂടാതെ ഇവിടെ ചെടി മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചേർക്കാം ഇതും 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 ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം വലിപ്പമില്ല നമ്മൾ അതിന് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് കൊബാട്ട് ബ്ലൂ എന്ന നിറമെടുത്ത് ഒരു ബ്ലൂ നിറമുള്ള ലെയറാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് സ്ട്രോക്സുകൾ വെച്ച് മാത്രം ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൂടുതലുള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു വളരെ ലൈറ്റായ ലെയറാണിത് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പിലുള്ള ലെയറാണ് അത് അടുത്ത ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അല്പം കൂടി യെല്ലോ നിറങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു ലെമൺ എല്ലോയും യെല്ലോ ഓക്കർ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു നിറമാണ് ചേർക്കുന്നത് താഴേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി കുറച്ച് ഗ്രീൻ കൂടി ചേർക്കുന്നു അല്പം ഗ്രേ നിറമാക്കി ഗ്രീനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് അല്ലാത്ത ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് വക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി നിർത്തി ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ അതിനെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അല്ല ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ അതിനെ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പരുക്കനാക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്കായി ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറുകൾ ചേർക്കാം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാബ് ഗ്രീൻ കൂടുതലെടുത്തു അല്പം കട്ടിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബ്ലൂ എടുത്തു ഡാർക്ക് ആയ നിറം ഉപയോഗിക്കുന്നു ശേഷം കുറച്ച് എല്ലോ അതിന് മുകളിൽ ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു താഴെയും അല്പം എല്ലോ ചേർത്ത് ലൈറ്റാക്കി ഇതുപോലെ നിർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന ഭാഗം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റുകൾ നിർത്തി ലെമൺ എല്ലോ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം വളരെ ലൈറ്റായ ലെമൺ എല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ ഹൈലൈറ്റ് കൂടി വിടുന്നുണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് അല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കുക ഇത് മൂന്നുമാണ് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് അതിനിടയ്ക്ക് അല്പം ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആയ ഭാഗം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ലെയർ ഉണങ്ങുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലുള്ള ചെറിയൊരു ബ്രഷ് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചെയ്യാം ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതേ നിറം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡോട്ടുകളെല്ലാം ഇട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്ജ് കുറച്ച് ഷാർപ്പായി ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു വേർഡ് ഗ്രീൻ 
ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ലൈറ്റും താഴേക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്കുമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്രൺ സീനയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ അല്പം സ്കാർലെറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തു ബ്രഷ് നന്നായി തുടച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വലിച്ച് ഡ്രൈ ബ്രഷിൻ്റെ രീതിയിൽ ഓടിൻ്റെ ആ പാച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നിഴൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ ബെൻസിനയിൽ തന്നെ അല്പം ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ശേഷം താഴേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെൻസിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചേർക്കാം കൂടുതലായി എന്ന് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചെടിയുടെ അഗ്രം ഇതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യാൻ എഞ്ചുകളെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതലുള്ള വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിഴൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അല്പം ക്രിംസൺ ഡെൻ്റെ പ്രഷൻ ബ്ലൂ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിലല്പം ബേൺസിനെ കൂടി ചേർത്ത് വയലറ്റ് നിറം ഇതുപോലെ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കറണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ വരയ്ക്കുകയാണ് ബേൺസീന പ്രഷൻ ബ്ലൂ ക്രിംസൺ ഡെൻ്റ് തുടങ്ങി നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രേ വയലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കി ഇതുപോലെ ചില ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് എട്ട് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നിഴൽ വരയ്ക്കുന്ന ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ അല്പം കൂടി ബ്ലൂ ചേർത്ത് വീടിൻ്റെ നിഴൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിളായി ഇതിനെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹിമാലയ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹില്ലുകൾ വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ സ്കൈ ആണ് ഇത് അതിന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാണ് ഇത് അതിന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഫ്ലാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഇന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആദ്യം അൽത്താമറിൻ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കൊബാൾ ബ്ലൂ എടുത്ത് സ്കൈ വാഷ് ചെയ്തു സ്കൈയുടെ ഭാഗം ഈ കുന്നുകളുടെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കയറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് നിർത്തി ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മല വീഡിയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഈ മലയും അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റി വരയ്ക്കുന്നു സ്കൈ വരയ്ക്കണതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരുക്കനാക്കി ഇതുപോലെ നിർത്താം ശേഷം ഈ മലയെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഉള്ള മലകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറ്റൻ വെറ്റായി തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം വലറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തു ബെൻസിനെയും മിക്സ് ചെയ്ത് അല്പം കട്ടിയിലാണ് കളർ എടുത്തത് കാരണം ഇവിടെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്പം കൂടി ബെൻസീന മിക്സ് ചെയ്തു അതിൽ താഴേക്ക് കട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഡ്ജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അത്രയും ഡാർക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അല്പം ലൈറ്റാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് എന്നാൽ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നു കൂടുതലുള്ള വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെളിച്ചം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ഇട്ടു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് കുറച്ച് ഗ്രേ നിറങ്ങളും ബ്ലൂവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബെൻസിന ബ്രഷൻ ബ്ലൂ വരറ്റ് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഇത് ഇടയിലൂടെ ഇതുപോലെ വെറ്റൻ
ആദ്യം വരച്ചതിൽ ബ്ലൂ കൂടുതലായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും വേൺസിനെ കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡാർക്കാക്കി ശിഖരങ്ങൾ വരച്ച് ഇതുപോലെ അവസാനിപ്പിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്കതിൻ്റെ നിഴലെല്ലാം വരച്ച് വെള്ളമെല്ലാം ചേർത്ത് ബ്ലൂ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിളായാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് ഇതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രത്തെ എങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ കാണിക്കാം എന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതേ ചിത്രം തന്നെ പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ന